इंटरमिडिएट ग्रुप कनेक्टेड प्रश्न चैनल रोल सीगनीफिकेंस इम्पर्टेंस की होते कैकटा पॉइंट जो बोर्ड लिखे से फोकस कर बेसिकाली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जेटा बला हूँ ना क्या तरह मेन टास्क मेन फांगशन थे डिस्ट्रीब्यूट करा प्रोडक्टा के स्प्रेड आउट करा कि टास्क स्प्रेड आउट करा एट मिनिमाम कस्ट एट द कन्भिनियंट पॉइंट आगे बोले कस्ट कम हो कीसर कस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कस्ट कम हो कन्भिनियंट प्लेस स्प्रेड आउट करब जो कस्टमारा खूब सहजे पुनः पिक आप करते हैं तेज़ जो तरह बेसिक फांगशन हो देखते थी तरह रोल रोल मीस हम तर भूमिका गुरु की होते तक क्यों रेखे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों व्यवहार कर बेनिफिट गुरु नहीं आस क्लियर তাহলে বেসিক ফাংশন কি বলেছি স্প্রেড আউট দ্য প্রোডাক্ট থ্রু দ্য মার্কেট অ্যাট কনভিনিয়েন্ট প্লেস উইদ ইন এ মিনিমাম কস্ট ক্লিয়ার তাহলে এই একটা লাইন কে এবার আসেন ভাগ করি প্রথম প্রথম যেটা রোল সেটা হচ্ছে অফার নিউ প্রোডাক্ট অফার নিউ প্রোডাক্ট তাহলে নাম থেকে কি বোঝা যায় সে আমাকে নতুন প্রোডাক্ট দিচ্ছে কিন্তু নতুন প্রোডাক্টের আলটিমেট জেনারেশন করে কে ম্যানুফ্যাকচার ডিস্ট্রিবিউটার কখন প্রোডাক্ট জেনারেট করতে পারে না কিন্তু সে এখানে তার মাঝখানে ইন্টারলিঙ্ক হিসেবে কাজ করে দুজন ব্যক্তি ঠিক আছে আমি শর্ট ফর্মটা দিচ্ছি বেসিক্যালি দুটো মেইন প্লেয়ারের মাঝখানে বা মিড পয়েন্ট হিসেবে সে কাজ করে কানেক্টিং পয়েন্ট হিসেবে এক প্রান্তে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার আরেক প্রান্তে হচ্ছে কে কাস্টমার এখন ইনফরমেশন ফ্লো করেছি আমরা সাপ্লাই চেইন পড়ার সময় ইনফরমেশন ম্যানুফ্যাকচারার থেকে কাস্টমারের কাছেও যেতে পারে আবার কাস্টমারের কাছ থেকে ম্যানুফ্যাকচারের কাছেও যেতে পারে দ্যাট মিনস আমরা প্রথমত জানলাম কি ম্যানুফ্যাকচারার নতুন প্রোডাক্ট সৃষ্টি করে কিন্তু ওটার কে প্রমোট করার যে কাজ डिस्ट्रीब्यूटारेन क्या मैंफैक्चारोडक्ट प्रडि करा दायित्व के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर 
তাহলে যেহেতু সে সেলস প্রমোটার আলটিমেটলি সেলস এর জন্য নকিংস কাস্টমার কে কে দিচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটর দিচ্ছে দ্যাট मींस সে নতুন প্রোডাক্টটা অফার করছে এতটুকু বুঝিয়ে বোঝা গেছে এবার আসি উল্টো দিক থেকে ইনফরমেশন ব্যাকওয়ার্ডে ফ্লো হতে পারে ইনফরমেশন কেমন ফ্লো হতে পারে ব্যাকওয়ার্ডে ফ্লো হতে পারে দ্যাট मींस কাস্টমার থেকে ডিস্ট্রিবিউটর হয়ে ম্যানুফ্যাকচারার এর কাছে পৌঁছাতে পারে তাহলে না কাস্টমার এর কাছে কোন ধরনের ইনফরমেশন যাবে সে কি চায় তার নিড ওয়ান্ট ডিমান্ড रिलेटेड ইনফরমেশন যাবে এখন কাস্টমার এর রিকয়ারমেন্ট অনুসারে প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য ম্যানুফ্যাকচারার কে কে উদ্ধত করে বা মোটিভেট করে ডিস্ট্রিবিউটর কাস্টমার কে কাস্টমার এর নিড ওয়ান্ট ডিমান্ড ডিমান্ড অনুসারে প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য ম্যানুফ্যাকচারার কে মোটিভেট করবে কে ইনফ্লুয়েন্স করবে কে ডিস্ট্রিবিউটর তাহলে সেও কি নতুন ফোন আইডিয়ার জন্মদাতা হতে পারে না সেজন্য বলা হচ্ছে একজন ডিস্ট্রিবিউটর বোথ ম্যানুফ্যাকচারার এন্ড থেকে এবং কাস্টমার এন্ড থেকে নতুন প্রোডাক্ট অফার করার একটা বড় অপরচুনিটি বা বড় কাজ সম্পাদন করে থাকে সেজন্য বলা হয়ে থাকে যে নতুন প্রোডাক্ট কে বাজারে সেল করার ক্ষেত্রে এবং নতুন আইডিয়ার জন্মদানের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউটর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখেন আমি কিন্তু এখানে চ্যানেল দেখাইনি আমি একজন একজনকে মেনটেইন করেছি কিন্তু চ্যানেল বলতে অনেকজন ডিস্ট্রিবিউটরকে বোঝাচ্ছে কিন্তু যতজনই হোক না কেন সবার টাস্ক কিন্তু সেম সেজন্য একজনকে দিয়ে আমি যা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বহু বচন দিয়েও তাকে কি করতে পারি সেম কাজকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ক্লিয়ার সেকেন্ডটাতে মুভ করি সেকেন্ড রোলটা কি দিয়েছে সেকেন্ড রোলটা দিয়েছে সে ডিস্ট্রিবিউশনাল ইফিসিয়েন্সি এনশিওর করে ডিস্ট্রিবিউশনাল এফিসিয়েন্সি মানে কি আমরা যখন প্রথমে কাজটা বলেছিলাম মিনিমাম কস্টের একটা কথা বলেছি ইফিসিয়েন্সি মিন্স পারফর্মিং অ্যাট ইয়ার বেস্ট উইথ মিনিমাম কস্ট বা মিনিমাম কস্ট ঠিক আছে তাহলে আপনারা সবাই জানেন ডিস্ট্রিবিউটার আপনার প্রোডাক্টটাকে মিনিমাম বা মিনিমাল কস্টে কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে থাকে সেই জন্য বলা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনাল ইফিসিয়েন্সি আপনার ডিস্ট্রিবিউটার যদি আপনার কস্টের ব্যাপারে সচেতন না হয় সেই ক্ষেত্রে সাপ্লাই চেন পুরোটা সাপার করে আর যদি সে সচেতন হয় তাহলে প্রোডাক্টের প্রাইস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় কারণ সে ডিস্ট্রিবিউশনাল ইফিসিয়েন্সি এনশিওর করার চেষ্টা করে ঠিক আছে নেক্সটে আসি অফার ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট অ্যাসর্টমেন্ট লাস্ট ক্লাসে ভ্যারাইটি অফ প্রোডাক্ট নামে একটা ব্যাগুর কথা পড়েছিলাম যেটা অ্যাড করে থাকে কে ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক মনে আছে সো ওখানে আমরা বলেছিলাম দুটো কথা একটা হচ্ছে কত ধরনের প্রোডাক্ট দিচ্ছেন আর যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছেন সেটা কত ভ্যারাইটিতে দিচ্ছেন ভ্যারিয়েশনস কত ধরনের দিচ্ছেন তাহলে এই যে বিভিন্ন টাইপসের প্রোডাক্ট দিচ্ছেন প্লাস প্রত্যেকটা টাইপসের বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনসগুলো দিচ্ছেন এতে করে একটা জায়গায় অনেকগুলো পণ্যের সমাগম হচ্ছে না তাই বলা হচ্ছে আপনাকে ডিস্ট্রিবিউশন যে চ্যানেল তারা প্রোডাক্ট অ্যাসর্টমেন্ট বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টকে এক জায়গায় অ্যাসেম্বল করতে এক জায়গায় গেদার করতে সহায়তা করে থাকে সেই জন্য এখানে লেখা হয়েছে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল মেম্বাররা আপনাকে একটা বিশাল বড় আকারের কি দিয়ে থাকে প্রোডাক্ট অ্যাসর্টমেন্ট দিয়ে থাকে বা প্রোডাক্টের একটা কি দিয়ে থাকে সম্ভার দিয়ে থাকে অ্যাসর্টমেন্ট মিনস হচ্ছে বেশ সম্ভার পূর্ণ সম্ভার এই পণ্য সম্ভার তারা যদি কি করতো ভ্যারাইটিটা যদি না দিত তাহলে আপনাদের কাছে আসতো আসতো নেক্সটে আসি প্রোডাক্ট মার্চেন্টাইজিং অন্য কথায় মুভ করার আগে আপনাদের কাছ থেকে জানি মার্চেন্টাইজিং বলতে আমরা কি বুঝি মার্চেন্টাইজিং বলতে আমরা কি বুঝি মার্চেন্টাইজিং বলতে আমরা কি বুঝি মনে আছে অ্যাকাউন্টিং এ অঙ্ক করার সময় যখন মার্চেন্টাইজিং এর অঙ্ক করতাম কি থাকতো না আমার কোনো পারচেজিং নামে কোনো অপশান থাকতো না মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরিটাকে বা মার্চেন্টাইজিং কে আপনি পারচেজার এজেন্ট হিসেবে ইউজ করতেন করতেন কি না তাহলে 
मार्चेंडाइजिंग बेसिकली यूज हुए था के परचेज एवं सेल सेल रिप्रेजेंटेटिव हिस्से में तो हले आप क्या के डिस्ट्रीब्यूटर का अल्टीमेट काज की मैन्युफैक्चरर थे के यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट परचेज करा एवं शेटा के विभिन्न लॉट एकॉर्डिंग तू डी कस्टमर रिक्वायरमेंट शेटा के सेल करा तो हले ए परचेज एंड सेल काज टा के पुरो पुरी एसिस्ट कर चेके डिस्ट्रीब्यूट पुरो काज टा के एसिस्ट कर चेके डिस्ट्रीब्यूट नेक्स्ट यार शी प्राइस नेगोशिएशन एंड मेकानिज्म प्राइस नेगोशिएशन प्राइस नेगोशिएशन बोलते हैं अंग्रेज़ बांग्ला जूझे था कि दौर कोशिश कोशी दौर कोशिश कोशी क्षेत्र में एक है ना दो टो पार्टी था के एंजल होते हैं मैन्युफैक्चरर एंजल होते हैं कस्टमर मैन्युफैक्चरर चाहे तार प्रॉफिटेंशियल करते हाई प्रॉफिटेंशियल करते शे जो नशे हाई प्राइस चार्ज करते चाहे उन्नो एंडे कस्टमर शे चाहे कि कॉम नमे तार रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आप परचेज करते तो हमें एक जोने था के हाई रिक्वायरमेंट और एक जोने था के लो रिक्वायरमेंट दो जोने में मुझे कि मिसमैच एस्ट्रीस्टी होते हैं तो हमें दो जोने जो कि मिसमैच हाई परचेज एंड सेल्सर कास्ट के होवे होवे ना तो हमें प्राइसर के प्रे ए प्राइसर हाई एवं लो रिक्वायरमेंट तक मैच मीडिया ही चाहे काज पर के डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग एजेंट चल पाते हैं एजेंट ही चाहे काज करे प्राइस नेगोशिएशन एजेंट ही चाहे काज करे ठीक है सर तो एक है शे मैन्युफैक्चरर तेरे जमाने प्रॉफिट टा ये ना एंशियल करा स्टेज टा करे ठीक सेम भावे अपना हर कस्टमर के शे जाते रीजनेबल प्राइस प्रोड हाले एका ने प्राइस मैकेनिज्म तक की होगे नेगोशिएशन जो तो शाम वो पाए प्राइस सिस्टम तक की रकम होगे के कारकास थे के इंस्टॉलमेंट एकिंग बे क्रेडिट एकिंग बे किम बा कैश पेमेंट तक होगे ए जूने रिक्वायरमेंट गुलो सेटअप करेके डिस्ट्रीब्यूटर तार में ने शुद्ध मतलब प्राइस जी नेगोशिएटेड होगा प पेमेंट सिस्टम टक क्या होना होगे, कतु दिन पड़े होगे, है एवं इखाने कोनो धाने इंस्टॉलमेंट ऑफर दाव होगे कि ना डिस्काउंट दाव होगे क्या ना, शिखाने शिखुलों के डिसीजन के थ्रू बहुत तो पुनो भूमिका पालन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, कारण शे किंतु आपने आप परचेज एवं सेल्स सेल है की कुछ चिलो एसिस को चिलो परचेज एंड सेल्स जी वो शायद का भी शे पॉलिसी शे था ना एडॉप्ट करा चीज़ टक करे जेटा कि ना ऐसा मैन्युफैक्चरर की बा ऐसा कस्टमर ये पक्के करा सोमवार होता ना लास्ट ही चला शे एसिस्ट स्टॉक होल्डिंग स्टॉक मींस इन्वेंटरी ठीक है चेना ताहले आप ये शब्द जलन मैन्युफैक्चरर किंतु फोरकेस्टिंग तो प्रॉपर होते हो पड़े ना होते पड़े देख मैंने इस ताकि पुरनो को लोगो थाई बिल्डअप कोत्ता हबे स्टॉक बिल्डअप कोत्ता हबे इन इन्वेंटरी ठीक ही ना तले मैन्युफैक्चर एंड डे कॉस्टिंग तो बेरे जाबे ना मैन्युफैक्चरिंग एंड डे रिस्पांसिबिलिटी बेरे जाबे ना ए मैन्युफैक्चरिंग एंड डे कॉस्टिंग एवं कॉस्टिंग एवं रिस्पांसिबिलिटी तो कुनी बेरे जाए जब हम शे निजर प्रोडक्ट निजर सेल करे किंतु इखन जो दी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल वा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के इंट्रोड्यूस करा है तो फोन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस रिस्पांसिबिलिटी नहीं है नए शे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के मार्केट सेल करा कारण तार काज होते हैं परचेज एंड सेल के एसिस्ट करा एवं कस्टमर एक दो गोरा पोस है दाव ताले डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है पहले। ऐसे रिजल्ट मैन्युफैक्चरर शुद्ध मत प्रोत्साहन निजेर काजे कंसेंट्रेट करते पड़े एवं तार मैन्युफैक्चरिंग इन कैपेबिलिटी बाइरे बा कैपेसिटी बाइरे कोन इन्वेंटरी होल्डिंग ए दिके कंसेंट्रेशन करते हैं। ठीक है सर? तो ले फंक्शंस गुले तो देखते थके फंक्शंस � Product assortment create करा, तो means high range of assortment create करा, next ये product merchandising के assist करा, तार पर आप क्या किया थे? Stock holding करा, एवो price negotiation and mechanism develop करा, these are the basic task of the distribution channel, और ये task को शे perform करे बोले, manufacturer एवं customer end ये निश्चित है, एवो right time में right quantity, right quality product तार पे दे पड़े। ठीक है सर ये वो तादेव ए भूमिका के कारण है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आमादेव सप्लाई चाहिए नहीं तो उन तो पूर्ण भूमिका पालन करें अरे कोनो कॉन्फ्लिक्शन है सर नहीं 
তাহলে আমরা আজকের সেকেন্ড টপিকসে মুভ করব উপরে আরেকটা কন্টেন্ট আপনাদের জন্য লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন গত ক্লাসে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ডিজাইন ডিসিশনে দুটো ফ্যাক্টরের কথা বলেছিলাম একটা হচ্ছে ভ্যালু আর একটা হচ্ছে কস্ট ওই দুটোর উপর বাসিস করে আমরা ডিসাইড করে থাকি যে আমার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের নাম্বার অফ ফ্যাসিলিটিজের সংখ্যা কেমন হবে বা ডিজাইনটা কেমন হবে সো ডিজাইন তো ডিসাইড করব ঠিক আছে তার আগে জেনে নেই কত ধরনের ডিজাইন অপশান আমার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ডিজাইন করার জন্য অ্যাভেলেবেল আছে সেই জন্য আজকের এর যে নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে ডিজাইন অপশানস অ্যাভেলেবেল ফর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক এটা একটা বিশাল প্রশ্ন ঠিক আছে যেখানটার থেকে যেখান থেকে আপনার অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আপনাদের জন্য আসতে পারে সো আজকে আমরা বেসিক্যালি চেষ্টা করব শুধু অপশানগুলো সম্পর্কে হালকা ধারণা দেওয়ার জন্য পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা প্রত্যেকটা অপশানের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ রিলেটেড পড়ালেখাগুলো করব কারণ এখানে একটা অপশানের সাথে আরেকটা অপশানের ডিফারেন্সগুলো কি বা কেন একটা অপশান আরেকটা অপশান থেকে ডিফারেন্ট এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো করা হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে প্রশ্নটা কি ডিজাইন ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ডিজাইন করার জন্য কোন কোন অপশান অ্যাভেলেবেল আছে ফার্স্ট ওয়ান ম্যানুফ্যাকচার স্টোরেজ উইথ ডিরেক্ট শিপিং ম্যানুফ্যাকচার স্টোরেজ উইথ ডিরেক্ট শিপিং নামটার দিকে সবাই একটু খেয়াল রাখি ম্যানুফ্যাকচার দ্যাট মিন্স প্রডিউসার স্টোরেজ মেনটেন করবে এবং এখানে একটা ডিরেক্ট শিপিং এর অপশন থাকবে সো ডিরেক্ট শিপিং এর অপশনটা কি নর্মাল সেন্সে আপনাদের কাছে কি মনে হয় চাওয়া মাত্র দিয়ে দাও চাওয়া মাত্র দিয়ে দাও আর কেউ কিছু অ্যাড করবে ডিরেক্ট শিপিং কাস্টমারের কাছে ডিরেক্ট পৌঁছানো ডিরেক্ট কি পৌঁছানো বাকিরা কিছু বলবেন না চাওয়া মাত্র দিয়ে দেওয়া কাস্টমারের কাছে সরাসরি পণ্য পৌঁছানো আর কেউ কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না যিনি বলেছেন তার পক্ষ থেকে আগে সাপ্লাই চেইনে তিনটা লেভেল ম্যানুফ্যাকচারার রিটেইলার এবং নেক্সট ওয়ানে আসছি কি কাস্টমার দেখতে পাচ্ছেন সবাই এখানে দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার স্টোরেজ আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট শিপিং সো ডিরেক্ট শিপিং মিনস হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার স্টোরেজ মিনস হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার তার ইনভেন্টারি হোল্ড করবে নিজস্ব স্টোর ডেভেলপ করবে আর ডিরেক্ট শিপিং মিনস হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারের কাছ থেকে কাস্টমারের কাছে যে শিপমেন্টটা আসবে সেটা কারো মাধ্যমে আসবে না সরাসরি আসবে সরাসরি পণ্য কার কাছে পৌঁছবে কাস্টমারের কাছে পৌঁছবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমার যে দুটো কাজ আছে সাপ্লাই চেনের ক্ষেত্রে বা ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে অর্ডার সবাই জানি সাপ্লাই চেইনের স্টার্টিং হয় অর্ডার প্লেসমেন্টের মাধ্যমে এবং সেটা কমপ্লিশন হয় সাধারণত অর্ডার ফুলফিলমেন্টের মাধ্যমে তো পুরো প্রসেসটা কিভাবে এই ডিজাইনে সম্পূর্ণ হবে সেটার দিকে একটু তাকায় আমরা জানি কাস্টমার মার্কেটের কাস্টমারের অনেকগুলো গ্রুপ থাকে গ্রুপের 
সবচেয়ে বড় কথা অনেক কাস্টমার থাকে কারণ মার্কেট হচ্ছে কাস্টমারের সমষ্টি আজকের কাস্টমার এবং ভবিষ্যতের কাস্টমার ধরে নিলাম আমার এখানে চারজন কাস্টমার আছে তারা কিসের রিপ্রেজেন্টেটিভ পুরো মার্কেটের রিপ্রেজেন্টেটিভ দ্যাট মিন্স আমার যে মার্কেট পুরো মার্কেটে চারজন কাস্টমার আছে ঠিক আছে দেখেন রিটেইলার বরাবর আমি একজনকে কি করেছি বিবেচনা করেছি আমার যে মার্কেট মার্কেট হচ্ছে আপনার কোন একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া সেখানে চারজন কাস্টমার আছে এবং সেখানে কয়জন রিটেইলার আছে একজন রিটেইলার আছে এখন আপনি বলেন এই চারজন কাস্টমার শুধু কি এক ধরনের পণ্য চায় নাকি অনেক ধরনের পণ্য চায় অনেক ধরনের পণ্য চায় কারো মেডিসিনের দরকার হতে পারে কারো গ্রোসারির দরকার হতে পারে কারো হোম অ্যাপ্লায়েন্সের দরকার হতে পারে কারো বেজিসের দরকার হতে পারে কারো নিচের দরকার হতে পারে ঠিক আছে না এখন বলেন একজনই সবগুলো প্রডিউস করবে নাকি এক একটা পণ্য বা এক একটা ক্যাটাগরির প্রডিউসার এক একজন থাকবে এক একটা পণ্যের প্রডিউসার এক একজন থাকবে যিনি মাছ প্রোডাকশন করছেন তিনি নিশ্চয়ই মাংস প্রোডাকশন করছেন না যিনি গ্রোসারি প্রোডাকশন করছেন তিনি নিশ্চয়ই হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাকশন করছেন না সো মাল্টিপল লেভেল অফ ম্যানুফ্যাকচারার এখানে আছে তাহলে এই তিনটা লেয়ার সবার কাছে ক্লিয়ার কি না এবার দেখি মেকানিজমগুলো বা অর্ডার প্লেসমেন্ট থেকে ফুলফিলমেন্টটা কীভাবে হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান কোনটা হবে অর্ডার প্লেসমেন্ট কজন কাস্টমার আছে আমার চারজন তার অনেক ধরনের পণ্য দরকার হয় যে ধরনের পণ্য দরকার হোক না কেন সেটা সে কাকে জানাবে রিটেলারকে জানাবে তার তো নিজের কোনো স্টক নেই আছে কি না টাইটেল বলেছে স্টকটা কার সাথে থাকবে ম্যানুফ্যাকচারের স্টোরেজ স্টক মিনস স্টোরেজের কথা বলছি স্টোরেজটা কার সাথে মেনটেইন হবে স্টোরেজটা মেনটেইন হবে ম্যানুফ্যাকচারের সাথে তাহলে তার নিজস্ব যেহেতু কোনো স্টক বা স্টোরেজ নেই সে কি ওই অর্ডারটা ফুলফিল করতে পারবে পারবে না তাহলে অর্ডার প্লেসমেন্ট হয়ে গেল কার কাছে অর্ডারটা প্লেস করেছে রিটেইলার এখন ইনফরমেশনগুলো নিয়ে সে কি করবে সে অনেকগুলো সেল পেয়েছে যেখান থেকে তার গ্রোসারি প্রোডাক্টের জন্য কিছু ইনফরমেশন হয়েছে গ্রোসারি ম্যানুফ্যাকচারের জন্য কিছু ইনফরমেশন হয়েছে মিট প্রোডাক্টের জন্য কিছু ইনফরমেশন হয়েছে হোম অ্যাম্পলায়েন্স প্রোডাক্টের জন্য কিছু ইনফরমেশন হয়েছে এখন প্রত্যেকটা ইনফরমেশন সে ম্যানুফ্যাকচারের কাছে কমিউনিকেট করে দেবে কারণ তার কাছে প্রোডাক্টটা আছে ঠিক আছে না অর্ডার প্লেসমেন্ট হয়ে গেছে কার মাধ্যমে হলো কার মাধ্যমে হলো অর্ডার প্লেসমেন্টটা রিটেইলারের মাধ্যমে কে প্লেস করেছে কাস্টমার কজন কাস্টমার প্লেস করেছে চারজন কাস্টমার অর্ডার প্লেসমেন্ট ডান তার মানে অর্ডার ইনফরমেশনটা রিটেইলারের থ্রুতে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারের পয়েন্টে গিয়ে সেটা পৌঁছাবে এবার আসি ফুলফিলমেন্ট ফুলফিলমেন্টের ক্লুজ আপনাকে টাইটেলেই দেওয়া আছে দিস ইজ অল অ্যাবাউট ডিরেক্ট শিপিং ঠিক আছে না ডিরেক্ট শিপিং ডিরেক্ট শিপিং মিনস হচ্ছে যেখানে স্টোরেজ আছে স্টোরেজ থেকে ডিরেক্টলি কাস্টমার পয়েন্টে পৌঁছবে সো এখন আসেন ইনি ছিলেন গ্রোসারি এনে ছিলেন মেডিসিন এনে ছিলেন আপনার হোম অ্যাপ্লায়েন্স এনে ছিলেন মিট প্রোডাক্ট ইনি হচ্ছেন ফিশ প্রোডাক্ট এখন গ্রোসারির কাছে কজনের অর্ডার থাকতে পারে অলও থাকতে পারে তাহলে যার যার অর্ডার থাকবে সরাসরি চলে আসবে কোন মিডিয়া এখানে থাকবে না ঠিক সেম ভাবে বাকি চারটা সেলের প্রত্যেকে যার যার কাছে অর্ডার থাকবে তার তার কাছে পৌঁছে যাবে সে ফর এক্সাম্পল মেডিসিন ভার্সনে মাত্র দুজন কাস্টমারের আছে মিনিমাম দুজন ম্যাক্সিমাম চারজন দুজনের হলে শিপিং আসবে দুটো আর যদি চারজন হয় চারটা এই শিপিংটা কার কাছ থেকে আসলো মেডিসিন পয়েন্ট থেকে 
ম্যানুফ্যাকচারার অফ মেডিসিন থেকে তাহলে রিটেলারের এখানে ভূমিকাটা কি রিটেলারের ভূমিকাটা কি কমিউনিকেট করা ওদের সাথে শুধু অর্ডার ইনফরমেশন পাস করা শুধুমাত্র অর্ডার ইনফরমেশন পাস করা আর নেটওয়ার্কটা কিভাবে ডেভেলপ হচ্ছে ইনফরমেশন নেটওয়ার্কটা রিটেলারের থ্রুতে যাচ্ছে এবং শিপমেন্টটা ডিরেক্টলি বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারার পয়েন্ট থেকে বিভিন্ন কাস্টমারের কাছে পৌঁছুচ্ছে কোন জায়গায় মনোপলি রিটেলার কেন আমার যদি রিটেলার আমি তো এখানে একটা এলাকার কথা বলেছি আমার এক্সাক্ট মার্কেটে শুধুমাত্র একজন রিটেলার নিয়ে থাকে মাল্টিপল রিটেলার থাকতে পারে না সো আমি তখন মাল্টিপল রিটেলার আনবো ঠিক আছে সে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে চারও কাস্টমার কার কাছে গেছে একজন রিটেলারের কাছে গেছে এখন চারজন একজনের কাছে নেওয়ার এমন কোনো কথা আছে দুজন একজনের কাছে বাকি দুজন আরেকজনের কাছে যেতে পারে না তখনই তাদের রোলটা সেম ইনফরমেশনটা পাস করা রিটেলার একজন হোক দুজন হোক বা ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড হোক হোয়াট এভার দ্য ফ্যাক্টরি ইজ এখানে রিটেলারের যেটা রেসপন্সিবিলিটি সেটা হচ্ছে জাস্ট অর্ডার ইনফরমেশন কালেক্ট করে ম্যানুফ্যাকচারিং পয়েন্টগুলোতে কি করা কমিউনিকেট করা আর ম্যানুফ্যাকচারের কাজ কি ম্যানুফ্যাকচারের কাজ হচ্ছে যে অর্ডার ইনফরমেশনগুলো এসছে সে অর্ডার ইনফরমেশন অনুসারে কাস্টমারের দৌড় গোড়ায় ডিরেক্ট শিপিং যেহেতু আপনি করছেন কাস্টমারের দৌড় গোড়ায় পণ্যটাকে পৌঁছে দেয় আমি যখন ডিজাইনটা আপনাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করছি দিস ইজ দা সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ দ্য ডিজাইন কারণ আমি এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ক্লাসিক ডিজাইনটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এটার কমপ্লেক্স ভার্সনও থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক সো আগের মতো আমার কজন কাস্টমার কাস্টমার নাম্বার ওয়ান কাস্টমার নাম্বার টু কাস্টমার নাম্বার থ্রি অ্যান্ড কাস্টমার নাম্বার ফোর রিটেলার কজন ছিল একজনের জায়গায় দুজনও থাকতে পারে তিনজনও থাকতে পারে হোয়াট এভার দ্য ফর্মেট ইজ তারপর কাস্টমারের এমনিট অনেক রকম থাকতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হোয়াট এভার দ্য প্রোডাক্ট ইজ ম্যানুফ্যাকচারার সেই অনুসারে নাম্বারটা ইনক্রিজ করবে আমি এখানে ধরে নিলাম চারজন ম্যানুফ্যাকচারার ম্যানুফ্যাকচারার ওয়ান ম্যানুফ্যাকচারার টু ম্যানুফ্যাকচারার থ্রি ম্যানুফ্যাকচারার ফোর দেন শেষ সবার কাছে শেষ এটা কোন ফর্মেটে এসছে ম্যানুফ্যাকচারের স্টোরেজ উইথ ডিরেক্ট শিপিং ফর্মেটে মাঝখানে একটা কথা আছে ইন ট্রানজিট ইন ট্রানজিট কথাটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত ইন ট্রানজিট মানে কি পথের মধ্যে পথিমধ্যে মানে 
ट्रांसपोर्ट होते हैं इन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ना पहले ट्रांसपोर्टेशन तक कौन यूज़ करते हैं इनफॉरमेशन ने जो ना निश्चित ट्रांसपोर्टेशन ने दर्ज करने इनफॉरमेशन पास ही ने जो ना ट्रांसपोर्टेशन ने दर्ज करा सकने तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बा डिस्टेंस कवरेज कौन दर्ज करते हैं जबकि is the space actually where the transit will take place? In transit. What have you done? March money. March money. Okay. March. March in the way we have to go to the way we have to go to the way we have to go to the way we have to go. दो तो different जीनिस जगह एक और तीसरी तो हो जाती है ठीक है ना same purpose solve करा चुनो same purpose solve करा चुनो sir आपने किसी बोल बैंड मार्जर शंभू के last bench मार्जर शंभू के किसी बोल बैंड what is मार्जर मार्जर टक की बोलें तो कोठाएं पड़े चले मार्जर शंभू के बोलें सुनें सेंस आप दो टा कोठाएं सुनने से मिसी तो बोलें तानी बोलें मार्चर शब्दों टा के कोठाएं सुना गया थे वासिफा बोलें मार्चर शब्दों टा सुने से कोठाएं सुने से नाम टा बोल ले हाँ बेशुद्ध एक प्रयोग कोठाएं हाँ इधर क्या प्रमी कोठाएं सुने से मोने कोटे पढ़चन ना क्यों? कुन्न भागवान की आचन जिन्हें मोने कोटे पढ़चन मार्चर शब्द टा क्या हमने कोठाएं सुने ची? तो अनेक बोलते हैं अनेक पावे यूज़ करते हैं। हाँ बोल कोठाएं कोठाएं यूज़ करते हैं बा आमला जो दे एजुकेशनल फॉर्मेट आशी कोठाएं हमारे टेक यूज़ करते हैं। कुन्न दूधा वार्ड शंकित ह रोबी यहाँ पे मार्जिन पड़े थे। सुने थे? सुने थे कि ना? आर? आर कुछ है सुने थे? अब ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पड़े थे ना फर्स्ट सेमेस्टर वर्स सेकंड सेमेस्टर है? शेख है ना बिजनेस ऑप्शन चीलो ना? जे आप भी फॉरेन बिजनेस की भावे कोटे पड़े? पड़े थे कि ना? फॉरेन बिजनेस एक तो ऑप्शन च लाइसेंसिंग, मार्जर, फ्रैंचाइजिंग, पॉलिनी, एक्यूजिशन, विदेशी एक टा कंपनी जो को नहीं निच्छे शेर टा के बाला होते हैं एक्यूजिशन, पॉलिनी गुलो, फॉरेन साइट में तो फालो करा है, हाँ सर, फॉरेन साइट फालो करा पड़ा है, ताले मार्जर को तो टा बिजनेस एक क्षेत्रे सबसे बेशी इम्पोर्टेंट, � देखें दुटो भिन्न धर्मी समो धर्मी हो होते पड़े कोनो समुच्चय ने कि तो दुटो different entity दुटो different entity माने कि दुजन ने वाला दा शब्दा एक ता objective बात ए particular बस single objective के pursue कर रहे जोनो जब हम एकोत्री तो हो बे तो हम शेड का बालों से मार्जर business side भालो कोरे पड़ा हुआ है नहीं foreign business कि तो रोबी या टेलर मार्जर शवर का चालू चिलो ठीक ही ना आलू ची तो पहले रोबी यार टेलर मार्चर है कि होलो बोलें तो तारा दूसरे नेक्स्ट दो पहले के साथ क्या नो क्या नो दो बोर एक टाइम पोजीशन करा चुका हूँ मोटे हो ना दो टो पोजीशन जार जार जगह निजे निजे बिजनेस करते हैं यार टेलर प्रमोशनल साइट का एक तो दूर बोलते हैं रोबी इसे खाने मार्केट लीडर सो रोबी � शेटा के यूटिलाइज करार जोनो यार टेल रोबिशा तय हुए थे। एक अंदर आपने रा देख बैं रोबी रोने मैसेज जे यार टेलर मैसेज बुलो पावे यार टेलर रोड़ा रोबी मैसेज बुलो पावे। ऑफर्स बुलो पावे। ठीक आचे? तले एक अंदर स्पेसिफिक तले की यार टेल वैनिश है कछे रोबी वैनिश है कछे दो टो आला� 
এয়ারটেল এয়ারটেল মতো বিজনেস করছে রবি রবির মতো বিজনেস করছে কেউ কাউকে অ্যাকুয়ার করবে না দুজন একসাথে জয়েন্ট হবে কেন একটা স্পেসিফিক পারপাসকে সলভ করার জন্য যেমন রবির অফারটা এয়ারটেল গ্রাহকরা উপভোগ করতে পারছে কেন উপভোগ করতে পারছে কারণ ওদের প্রমোশনাল পারপাস বা প্রমোশনটাকে এনহ্যান্স করার জন্য দ্যাট ইস এয়ারটেলের এর প্রমোশনকে এনহ্যান্স করার জন্য তারা কিন্তু একত্রিত হয়েছে বেসিক ডিফারেন্স আমি বোঝাতে পেরেছি দুটো পৃথক সত্তা একত্রে আসবে তার মানে এমন না তারা নিজেদের জায়গা থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাবে তারা নিজেদের জায়গায় বিদ্যমান থাকবে কিন্তু একত্রে কাজ করবে কিসের জন্য একটা পার্টিকুলার অবজেক্টিভকে স্যাটিসফাই করার জন্য এত কাহিনী বলার রিজনটা হচ্ছে এই মার্জারটা যাতে আপনাদের বুঝতে সহজ নয় সেই জন্য তাহলে আগের মতো ইনফরমেশন কার কাছে যাচ্ছে এখান থেকে কার কাছে যাচ্ছে এখন ডিরেক্ট শিপিং সবাই যার যার পণ্য যতটুকু অর্ডার আছে সবটা কি করে দিয়েছে শিপমেন্ট করে দিয়েছে
না কাস্টমার ওয়ানের ওটা কখনো আসে না যার যারটা সে সেবা উঠে যায় ঠিক আছে আপনি যে লেভেলেই যান এটা হচ্ছে ওই একটাই একটা জায়গায় ওই মিড পয়েন্টটাকে এখানে কেবল দেওয়া হচ্ছে এটা যে কোনো থার্ড পার্টি হতে পারে এটা ওই ম্যানুফ্যাকচারারদের সাথে কথাবার্তা বলে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট সেট আপ করে ঠিক আছে যেখানে সবগুলো কাস্টমার ওয়ান এর নামে যতগুলো কি আছে আপনার পার্সেল আছে সবগুলো আলাদা আলাদা মানুষের কাছে পৌঁছবে বাংলাদেশে হয় কি না বাংলাদেশে এখনো অতটা বেশি হয় না কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে ডেলিভারিগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে আমরা রিটেলার বা হোলসেলার থেকে নিয়ে থাকি এখানে রিটেলারের শুধু ভূমিকা ইনফরমেশান পাস করা আমাদের দেশে বলেন তো কোনো রিটেলার আছে কি না যে শুধু ইনফরমেশান পাস করে থাকে এটা রেয়ার কেস এখানে বোঝার অসুবিধার কোনো কারণ নাই এখানে মেইন কথাটা হচ্ছে এটার রিটেলার কি করবে জাস্ট ইনফরমেশানটা পাস করবে ডেলিভারিটা ম্যানুফ্যাকচারারই দিবে কিন্তু একটা পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্মে এসে প্রত্যেক কাস্টমারের কাছে সবাই ভিজিট করবে না ওই প্ল্যাটফর্মে যিনি কি থাকবেন রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবেন উনি ওটাকে প্রোভাইড করবেন সে ফর এক্সাম্পল আপনারা যখন বর্তমানে কুরিয়ারগুলো ইউজ করে থাকেন ঠিক আছে আপনি অর্ডার করছেন অনলাইনগুলোতে সো ওরা একটা পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্মে পাঠাচ্ছে যে মিনস কুরিয়ারের অফিসে পাঠাচ্ছে কুরিয়ার অফিস থেকে আপনাকে ফোন করা হচ্ছে যে আপনার কয়টা কুরিয়ার আছে বা কয়টা কুরিয়ার নেওয়া সেখান থেকে এসে আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছে সো আপনি স্মল রেঞ্জে সেটা পাবেন কিন্তু আপনি যে রেঞ্জ গ্রোসারির ক্ষেত্রে যেটা চিন্তা করছেন বা ফিজিক্যাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যেটা চিন্তা করছেন ফিজিক্যাল প্রোডাক্টে এটার এক্সিস্টেন্স এখনও আসেনি দুটো অপশন সো ফার করিয়েছি আন্ডার দ্য ডিজাইন অপশন এভেলেবেল ফর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাকবে এই দুটোর অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ পরবর্তীতে করানো হবে